Good morning and welcome to the show, Doctor on Call. Over an hour, ten o'clock call. Pani, our team sir, the palavish, palavish man, wishing the weekly, that the party get there. And the way, you come, you call. Panalam, you call. Pani, my dear number. Pujim, nine, 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 nine. This one, badar, one, badar, nine, nine, nine. This number call. Panalam. You come, you come. Kudi, at that, you our team sir, the Sunday, that you come. Badalali, that you come. Steve Arma, I read the cost. Patel, that Doctor Gautam, under the car, I will get that. Under the pace. Lam. One come, sir. Okay. Pain, that you take. Nala, all pain, na first symptoms sir, kila noy kila me. So, in the way, the man, valley girl, one, dalam, one, first hospital. मुटकूडी <laughs> जेनरलेसा नम्बर मूट वल मूट वल ना वह नम्बर पाको कहते अर्वेकल स्पानोसन पे इन लंबार स्पानोसन पे कल मूटे ऐपकूल पटेपूल कणुकाल अंतमारी नगान वेपड़ नम्ब पाको वलि निवारण मेकोल अभी निश्चय और निकित्सा कड़े क ऐसा इतना मूटकल वलि ऐपड़न वो नम्बर नर फेक्टर्स अभी पाकनों अब वो मूट तेमाना एपड़ा अलग अंकरक सव्व कीसला एपड़ा अलग अडल उड़व नमिकल साल एपड़ा अलग उड़ल नम्बरकोलकूड़े ओवाल एपड़ा इला उड़ेकूर वे प्रच्ने की मूट वलि और सिमटमस और अरिका सो इतमी नया फेक्टर्स कणक पड़ पे मूट वलिकान चिकित्सा नम्बर मुड़े मुड़ोपोल मूट वल् अरवे चिकित्सा अभी निश्चय देव इंकी पर मूट वलिपो इला मुदल ऐपकूर सव्व विल संबंध प्रच्नेो ने पाती नम्बर अरवे चिकित्सा इंकी परीपुर आना अंतमी अरवे चिकित्सा इलाम आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा अदपोल उड़पयल सी वह आयुर्वेद मर रसायन मर मु उपयोग पड़ोन एव्व मोशान मूट वलिका अभी पड़पड़ा कुंद मीन और नार्मल स्टेटस्क नम्बर पाक मुझे ओके मूट वल वह मूट वलि अब और कैटगरी वेपा अभी कहते हैं पल विधान कारण मूट वल् अंद विधान मूट वल पाता सिकित तरण अल निचय अरवे सिकित सर तीर्वा डॉक्टर चलता है मूट वलिय पी पल विषय अद्को निकल्च मुद्दा इनपुर मॉर्निंग हेलो वनकम नहीं लाइन लगा रखी है टीवी से तो तो कुछ कोरोची टू पेस लामों को पेर रहना हेलो वनकम आज चलेंगे उनको पेर रहना यहाँ पेर परिमला में डम एंगे तो मैं कॉल पंड्रिंग है नंगे मार्चोर लोगों को उन पंड्रिंग है ओके माय पे यार का क्या मार्केट दर्ज को पड़ेंगे ये ना करवा मेडम उंगलों का वाइड ना माँ ये ना वाइ मां टीवी से तो कुछ चीज़ पेश लामा मां करिंग मेरा वनकम मां चलेंगे मां लो सर ना वंद वनकम सर सर यंग वंद ये रखने ये पोरे ये ले दस मां निंजे वाली किनारी मुद्दे को वाली कई कल ये ये आदत का ये वंद नेरे अंदर सब के लाने वाली ना वाली वाली करना सर सरिंग मां आज वंद यंग को नालो इसी से बनालो स्कैन बनालो ये दिल मटम कवपड़ा 
கழுத்திலிருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் அப்படிங்கிறது தோல்பட்டை அதே போல் மார்புடைய மேல் பகுதி அதே போல் மார்புடைய பின்பகுதி அப்படிங்கிற மாதிரி சில இடங்களுக்கு அந்த நரம்புகள் பரவி போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் அந்த கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய முதுகு தண்டுகளில் ஒரு அழுத்தம் கடுமையாக ஏற்படும் போது இந்த இடங்கள்லாம் வரக்கூடிய வலி கிட்டத்தட்ட மாரடைப்பு போன்று ஒரு வழியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அந்த வழிகள் மிக கதிகமாக அதிகரிக்கும் போது நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய முதுகு தண்டு எல்லாத்தையும் ஒரு அழுத்தம் ஏற்படும் போது உடல் முழுவதுமே கடுமையான வழியாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது முறையாக ஒரு மருத்துவரை பார்த்து குறிப்பாக ஆயுர்வேத அல்லது சித்த மருத்துவரை பார்த்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லக்கூடிய கழுத்தை பரிசோதித்து அந்த வழிகள் வரக்கூடிய பாதைகளில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள்லாம் எவ்வாறு இருக்கிறது பரிசோதனை செய்து பார்த்து கரெக்டாக அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோன்னா அது குணமாயிரும்மா நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாமா ஒன்று மகாராஜ தைலம்ங்கிற எண்ணெய் உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய மருந்து கடைகள்லேயே கிடைக்கும் அந்த எண்ணெயை ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு வாங்கி கழுத்து வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தடவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வெந்நீரில் குளிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அதே போல் உங்களால் முடியும்னா நம்ம மருத்துவமனைக்கு ஒரு முறை வந்தீங்கன்னா சில வகையான உடற்பயிற்சிகளையும் சில வகையான உணவு முறைகளையும் உங்களுக்கு சொல்லித்தர சொல்கிறேன் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணாலே இந்த வழிகள் படிப்படியாக குறையறதை நம்ம பார்க்கலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன குட் மார்னிங் நாங்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறோங்க பிரபாவதி ஓகே பிரபாவதி இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக நாங்க கையும் படுத்து காலையில இருந்துக்கும் போது அந்த விரல மடக்க முடியல வலிக்குது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சாக்கா சரியாயிடுது ஆனா வலி மட்டும் கவலைப்படாதீங்கம்மா உங்களுக்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேம்மா தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய வழிகள் ரெண்டு மூன்று காரணங்களால் ஏற்பட முடியும் ஒன்று உங்களுக்கு வெரிகோஸ்வைன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த வீக்கங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இரண்டாவது உங்களுக்கு முடக்குவாதம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையோ அல்லது சமீப காலத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷ காய்ச்சல்னால் பாதிக்கப்பட்டு காய்ச்சல் குணமான பிறகு இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது மூன்றாவது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய யூரிக் ஆசிடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பொருளுடைய அளவு எவ்வாறு இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் கவுட் ஆர்த்ரைட்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இந்த கவுட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய நோய் அதிகமாக ஏற்படுறத இப்போ சமீப காலத்தில் பார்க்க முடிகிறது ஸோ முறையான ஒரு ஒரு பரிசோதனைக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு ஏன் இந்த வழிகள் ஏற்படுகிறது அதை எவ்வாறு குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியுமா வெறும் வழிக்கான மாத்திரைகளோ அல்லது இந்த மாதிரி வெளியில் பூசக்கூடிய மருந்துகளோ தற்காலிகமாக குணமளித்தாலும் கூட நிரந்தர குணம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் முறையாக ஒரு பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது நீங்கள் திருவண்ணாமலையிலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க உங்களால் எப்போ முடியுமோ பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனைக்கோ அல்லது கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கோ வந்து நேரில் சந்திங்கம்மா உங்களுக்கு என்ன பரிசோதனை வேண்டும் அதே போல் என்ன உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள் தேவைப்பட்டால் சில மருந்துகள் எல்லாத்தையும் நான் கொடுக்க சொல்கிறேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக அந்த வழிகள் குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் புவனாங்க நான் அரண்டாங்கி பக்கத்துலேருந்து பேசுகிறேன் நான் ஓகே புவனாம்மா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா உங்களோட வயது என்ன என்னோட வயசு ஐம்பத்தஞ்சு ஆறுது ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னன்னு தொடர்ந்து கேட்கலாமா டாக்டர் கௌதமன் இணைப்பில் தான் இருக்காரு எனக்கு முதுகு வலி ஒரு ஆறு மாசமா இருந்துகிட்டு இருக்கு ஏதாவது வேலை செஞ்சா ரொம்ப முதுகு வலிக்கிறது எனக்கு இப்பதான் திருச்சிக்கு போயிட்டு அங்க டாக்டர் பார்த்து அவ கொடுத்த டேப்லெட் அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்ட வரைக்கும் கொஞ்சம் முதுகு வலி இல்லாம இருந்தது மறுபடி இப்போ ஏதாவது கண்டினியூஸா ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாக்கா ஒரு பாத்திரத்துல தேய்ச்சாக்க ரொம்ப அப்படி இழுக்குற மாதிரி இருக்கு முதுகுல அதுக்கு என்ன டேப்லெட்டே அந்த அவ கொடுத்த டேப்லெட்டே டாக்டரே பார்க்கலாமா இல்ல வேற ஏதாவது மெடிசன் எடுத்துக்கலாமா நான் சொல்றேம்மா இந்த முதுகு வலின்னு போது எந்தெந்த இடங்கள்ல வலி வருதுமா சென்டர் பார்ட்டு தான் ஃபுல்லா சென்டர்ல தான் ரொம்ப வலிக்கிறது அப்படியே ஏதாவது ஒரு வேலை பார்க்க அப்படி ஜவ்வுன்னு பிடிச்சி இழுக்குற மாதிரி இருக்கு அப்படியே சரிங்கம்மா தீர்வு 
பொதுவாக இந்த மாதிரி வழிகள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய முதுகு தண்டில் கடுமையான அழுத்தம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது உங்களுடைய முதுகு தண்டில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளில் தேவையான கால்சியம் சத்து இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் ரெண்டு விஷயம் பண்ணுங்கம்மா ஒன்று மகாராஜா கேப்சூல்னு சொல்லக்கூடிய மாத்திரை காலை இரண்டு மதியம் இரண்டு இரவு இரண்டு உணவுக்கு முன்பு எடுத்துக்கோங்க மகாராஜ தைலம்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணெயை வாங்கிட்டு வலி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தடவிட்டு வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுங்க இந்த உளுத்தங்கஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உளுந்த நல்லா வேக வச்சு அரைத்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு கஞ்சி அந்த உளுத்தங்கஞ்சியை வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது உணவில் சேர்க்க முடியுமான்னு பாருங்கள் ஏன்னா உளுந்து வந்து முதுகு தண்டுக்கு பலன் அளிக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய ஒரு பொருள் உளுத்தங்கஞ்சி சாப்பிட்ற அந்த வயசான பாட்டிகள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் நம்மளை விட ஹெல்த்தியாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அந்த உளுத்தங்கஞ்சி கொஞ்சம் சேர்க்க முடியுமான்னு பாருங்கள் மகாராஜ கேப்சூல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மாத்திரை மகாராஜ தைலம்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் இதை உபயோகப்படுத்துங்க ஒருவேளை மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் தைலம் உங்கள் ஏரியாவில் கிடைக்கலனா எங்கள் மருத்துவமனைக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வீட்டுக்கே அனுப்பி வைக்கிற மாதிரி செஞ்சு கொடுப்பாங்கம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன அதிகமா இருக்கு சாதாரணமா அமர்ந்திருந்தாலும் இப்போ படுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கால் வந்து நமக்கு படாது காத்துல இருக்க மாதிரி தூக்கி வச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்லயும் எரிச்சல் அதிகமா இருக்கா இல்ல சரிங்க நான் உங்களுக்கான தீர்வை சொல்லித்தனேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவா உங்களுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ஒன்று இந்த வயதாவதால் ஏற்படுகின்ற முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய தேய்மானம் இரண்டாவது முதுகு தண்டில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்களால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அதனால் ஏற்படுகின்ற நியூரோபதி அப்படின்னு சொல்லுகின்ற பிரச்சனை ஏன்னா வயதாகும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே கால்களில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும் அந்த நரம்புகள் பாதிக்கப்படும் போது நமக்கு வலியோ எரிச்சலோ அல்லது மரத்து போகின்ற தன்மையோ இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதை குறைப்பதற்கு மகாராஜா கேப்சூலும் சரி மகாராஜா தைலமும் நல்ல மருந்து மகாராஜா கேப்சூல் ரெண்டு மாத்திரை காலை மதியம் இரவு உணவுக்கு முன்பு எடுத்துக்கோங்க மகாராஜ தைலம் ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து சூடு செய்து இடுப்பிலிருந்து கால் வரை நன்றாக தடவி ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து வெந்நீரில் குளிக்க முயற்சி செய்யுங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் தொடர்ந்து செஞ்சிங்கனாலே இந்த கால்களில் ஏற்படுகின்ற எரிச்சல் வலி அதே போல் முதுகு தண்டு வலி மூட்டு வலிகள் குறையறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் ஊரில் மகாராஜா கேப்சூல்ஸும் தைலமும் கிடைக்கலனா மருத்துவமனைக்கு ஃபோன் பண்ணி டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணி கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை அவங்க அனுப்பி வைப்பாங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் என் பேர் காணிக்கிறீங்க ஓகே எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க நான் திருவள்ளூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன என்னோட மனைவி வந்து 42 வயசு ஆகுது 44 வயசு ஆகுதுங்க ஓகே அவங்களுக்கு இடுப்புல இருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு இடுப்புல இருந்து அந்த பாதம் வரைக்கும் வலிக்குதுங்க அவங்களுக்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த இடுப்புல இருந்து வரக்கூடிய வலி எந்த நேரங்கள்ல கூடுதலா இருக்கு நடக்கும் போதா உட்கார்ந்து எழுந்திருக்கும் போதா நிக்கும் போது சார் நிக்கும் போது நடக்கும் போதும் வலி சரிங்க ஆனா உட்கார்ந்து இருந்தாலும் படுத்து இருந்தாலும் அதிகமா வலி இல்ல இல்ல சார் கொஞ்சம் படுக்கும் போது கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கு சார் சரி அதே மாதிரி அந்த காலில் வரக்கூடிய வீக்கம் காலையில எழுந்திருக்கும் போதே வீக்கம் இருக்கா இல்ல சார் படுக்கும் போது கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கு ஆனா வீக்கம் அப்படி எழுந்திருக்கு கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கும் சார் நின்னாங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அதிகமாகுது சரிங்க கவலைப்பட வேண்டாம் நான் சொல்லித்தரேன் நீங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது மூன்று பிரச்சனைகள் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ஒன்று இடுப்பிலிருந்து காலுக்கு வரக்கூடிய அந்த சயாட்டிக் நரம்பில் ஒரு அழுத்தம் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது இரண்டாவது உங்களுக்கு குதிகாலில் ஏற்படுகின்ற வீக்கம் அப்படின்னு வரும்போது இது வெரிகோஸ்மைன் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளாக இருக்கலாம் அல்லது இதய சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளாகவோ அல்லது சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளாகவோ இருக்கலாம் அது என்னங்கிறத நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் 
மூன்றாவது அந்த குத்தல் வலி அப்படிங்கிறது ஏற்படுறது அது வெரிகோஸ் வெயினுடைய பாதிப்பாகவும் இருக்கலாம் அல்லது நம்ம நடக்கும்போது ஒரு காலில் மட்டும் அதிகமான அழுத்தம் போட்டு நடக்கும்போது ஏற்படுகின்ற ஒரு அந்த தண்ணீர் தேக்கத்துடைய ஒரு விளைவாக கூட இருக்கலாம் இப்போதைக்கு வலியை குறைக்கிறதுக்கு மகாராஜ தைலம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்து வீக்கத்தை குறைப்பதற்கும் மிக நல்ல மருந்து முப்பது மில்லி அளவுக்கு மகாராஜ தைலம் எடுத்து சூடு பண்ணி இடுப்பிலிருந்து கால் வரை தடவி ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நன்றாக வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுங்க இதை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே கால்களுடைய பலம் நல்லாக இம்ப்ரூவ் ஆகிறத பார்க்கலாம் வலிகள் குறைந்து இரத்த ஓட்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால அந்த வீக்கமும் குறையிறத பார்க்கலாம் உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை அவங்களை கூப்பிட்டு கோடம்பாக்கம் மருத்துவமனைக்கோ அல்லது போரூர் எடுத்த மனப்பாக்கத்தில் கூட ஒரு மருத்துவமனை இருக்குது இப்போ அங்கேயோ ஒரு முறை வாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களை நீங்கள் சந்திக்கும்போது உங்களுக்கு இருப்பது சாதாரண வழிகள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக வெரிகோஸ் வைன் சம்மந்தப்பட்ட கோளாரா என்ன எதுங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணாலே சீக்கிரமாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் கஸ்தூரிங்க ஓகே கஸ்தூரி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகே கஸ்தூரி உங்களோட கேள்வி என்ன கால் முட்டி வலிக்குதுங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்குதுங்க சரிம்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க உட்கார்ந்து எழுந்திருக்க முடியல சரி ஹலோ டிவி பார்த்து பேச வேண்டாமா போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் கௌதமணி இணைப்பில் தான் இருக்காரு தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு மூட்டு வலிகள் ஏற்படும் போது நம்ம பெரும்பாலும் தரையில் உட்கார்றத தவிர்க்கணும் குறிப்பாக ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் அவங்க அதையும் மீறி தரையில் உட்கார்ந்து எழுந்திருக்கும் போது கைகளை ஊனி எழுந்திருக்கும் போது மணிக்கட்டும் அதே போல் தோள்பட்டையும் பாதிப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது உடல் எடை குறைப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கூட பெண்கள் அந்த மெனோபாஸ்க்கு பிறகு ரொம்ப அதிகமாக உடல் எடை குறைப்புக்கு நம்ம கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா எலும்புகளுடைய தேய்மானம் ஒரு புறம் உடல் எடை அதிகரிப்பு ஒரு புறம் அதே போல் இந்த வழிகளுடைய தாக்கம் ஒரு புறம்னு வரும்போது நாளுக்கு நாள் உடல் பலவீனமாகி கொண்டே போவதற்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் அம்மா உங்களோட வலி குறையிறதுக்கு மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துமா ரெண்டு மாத்திரை காலை மதியம் இரவு உணவுக்கு முன்பு வெந்நீரில் சேர்த்து சாப்பிடுங்க அதே போல் மகாராஜ தைலம்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணெயை சூடு பண்ணி வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தடவிட்டு ஒரு வெந்நீர் பை வச்சு குறைந்தது ஒரு ஒரு மணி நேரம் தினசரி ஒத்தரம் கொடுங்க ஒரு மூன்று மாதம் இதை செய்து பாருங்கள் வலிகள் குறையிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களால் எப்போ முடியுமோ நம்முடைய மருத்துவமனைக்கு ஒரு முறை வந்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு சில உடற்பயிற்சிகளும் சில உணவு முறைகளும் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் செய்யும்போது மூட்டுகளுடைய வலிகள் குறையிறதையும் பார்க்கலாம் உங்களுடைய எடை மற்ற விஷயங்கள் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறதையும் நம்ம பார்க்கலாமா ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி மூட்டு வலியை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ மூட்டு வலின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம நிகழ்ச்சி கால் பண்ண ஒவ்வொரு காலரும் ஒவ்வொரு விதமான மூட்டு வலிகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் மூட்டு வலியோட ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இது குரானிக்காக வரக்கூடிய டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான குறியீடுகள் என்னவா இருக்கும் நிச்சயமாம்மா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலிகள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நாள் அதிகப்படியான வேலைகள் செய்யும் போது நமக்கு வலிகள் இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாள் ஓய்வு எடுத்தோம்னா அந்த வலிகள் குறைந்து குணமாகிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து வியாதி கிடையாது ஆனால் காலையில் எழுந்திருக்கும் போதே மிக கடுமையான வழியோடு எழுந்திருப்பது மிக மோசமான ஒரு அறிகுறியோடு ஒன்று இரண்டாவது நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஒரு அரை மணி நேரம் நிற்கிறோம் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் நிற்கிறோம் இல்லை நின்று ஒரு இரண்டு மணி நேரம் சமைக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்புறம் போய் உட்கார்ந்த உடனே வலி குறையுது இது மூட்டு வலியுடைய ஆரம்ப நிலைமை நடக்கும்போது நிற்கும்போது படுக்கும்போது அதிகமான வலி கிடையாது ஆனால் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வழக்கமாக செய்யக்கூடிய வேலையை விட ஒரு அரை மணி நேரம் செய்தோம்னா முட்டுகள் எல்லாம் ரொம்ப இறுக்கமாயிட்டு கால் எடுத்து வைக்கவே முடியாத அளவுக்கு வலி ஏற்படுகிறது இது மூட்டு வலியுடைய இரண்டாம் நிலைன்னு சொல்லுவோம் மூன்றாம் நிலைன்னு வரும்போது நடக்கும்போது நம்மளுடைய நடையே மாறி போவதை பார்க்க முடியும் நிறைய பேர் அடி முன்னாடி முன்னாடி வச்சு நடக்க மாட்டாங்க டக் வாக்குன்னு சொல்லுவாங்க பக்கவாட்டில் முட்டுகளை மடக்காமல் நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க
இது மூன்றாம் நிலை மூட்டுகளுடைய வழி அல்லது மூட்டுகளுடைய தேர்மானம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் படிக்கட்டுகள் ஏறும்போது நேரடியாக ஏற முடியாமல் ஒரு கால் வைத்து ஒரு கால் வைத்துங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு படிக்கட்டிலையும் நின்று நின்று ஏற வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் இது நான்காம் நிலை மூட்டு வழிகளுக்கு சொல்லுவோம் ஐந்தாம் நிலை மூட்டு வழிங்கிறது சதா சர்வகாலம் படுத்துட்டு இருந்தாலும் நின்றுட்டு இருந்தாலும் உட்கார்ந்து இருந்தாலும் வேலைகள் செய்தாலும் செய்யாமல் இருந்தாலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் முட்டுகளில் வழி இருந்து கொண்டே இருப்பது அப்படிங்கிறது ஐந்தாம் நிலை ஸோ இந்த ஐந்து நிலைமை அப்படிங்கிறது முதல் நிலைமையில் முறையான சிகிச்சை நம்ம எடுத்துட்டாலே ஐந்தாவது நிலைமை வரப்போவது கிடையாது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கு நிறைய பெண்கள் நிறைய ஆண்கள் இந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற மூட்டு வழிகளுக்கு முறையான ஒரு சிகிச்சை எடுத்து கொள்ளாத போது இந்த ஐந்தாம் நிலை அளவுக்கு போய் அதன் பிறகு அறுவை சிகிச்சை செய்து மீண்டும் நடக்க முடியவில்லைங்கிற ஒரு கவலையில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதில் எந்த ஸ்டேஜான மூட்டு வழிகளாக இருந்தாலும் முறையான உடற்பயிற்சி முறையான உணவு முறைகள் ஆயுர்வேத மருந்துகள் தேவைப்பட்டால் ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் ரசாயன சிகிச்சைன்னு சொல்லக்கூடிய முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய உயவு பொருள் காட்லேஜஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மருந்துகள் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும்னா நூறு வயசாக இருந்தாலும் முட்டு வழிகள் ஏற்பட்டாலும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே நிச்சயமாக அதை குணமாக்க முடியும் ஓகே ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆன பிறகும் ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் பேக் டு நார்மல் ஆக முடியும்ன்றது ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஆ மேம் குட் மார்னிங் மேம் கோகிலா ராமகிருஷ்ணன் ஓகே எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க மேம் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் மேடம் வேப்பம்பட்டில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே மேம் இப்போ யாருக்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் ராமகிருஷ்ணன் அவருக்கு வந்து 3 मंथ முன்னாடி வண்டி வந்து கால் மேல விழுந்துச்சு மேடம் ஆக்டிவா ஓகே அது வந்து ஹேர் லைன் கிராக் இருந்துது எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்ததுல ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காரு வலிக்குது <laughs> 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 நான் சொல்லித்தரேம்மா ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எலும்பு முறிவு ஏற்படுகிறது ஹேர்லைன் ஃப்ராக்சரோ பெரிய ஃப்ராக்சரோ எதாக இருந்தாலும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகள் அதே போல் தசை நார்களில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அழற்சி இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஒரு பலவீனம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இதை சரியாவதற்கு வெறும் உள்ளுக்கு மாத்திரை சாப்பிடுவது மட்டும் போதாது வெளிப்புறமாக செய்ய வேண்டிய சில சிகிச்சைகள் அதே போல் உணவு முறைகளில் நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் ஒரு எலும்புகளுடைய உடைதல் ஏற்படுது அப்படின்னும் போது குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய கேலரிஸோட அளவு ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கேலரிஸ் வரையிலும் நீங்கள் சாப்பிட்டா தான் எலும்புகளுடைய வளர்ச்சி நார்மல் ஆகிறத பார்க்க முடியும் பரவாயில்லம்மா நீங்கள் வேப்பம்பட்டிலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க திருவள்ளூரில் பாரதிதாசன் தெரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்மளுடைய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையிலேயும் ஒரு கிளை இருக்குது ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் காலை ஒன்பதிலிருந்து மதியம் ஒரு மணி வரை என்னை அங்கே நேரில் சந்திக்கலாம் முடிஞ்சதுன்னா வர புதன்கிழமை அன்றைக்கு அவரோட மருத்துவ அறிக்கைகள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு என்னை நேரில் வந்து சந்திங்கம்மா உங்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அவருக்கு ஏதாவது மருந்துகள் தேவையா இல்லை உணவு முறைகளில் மாற்றம் வேண்டுமா இல்லை உடற்பயிற்சிகள் தேவையாங்கிறத டீட்டெயிலாக நான் சொல்லித்தரேன் நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வீக்கமும் குறைந்தரும் வலியும் இருக்காது எல்லாமே நார்மல் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பெயர் என்ன என் பேர் நந்தகுமார் மேடம் திருச்சி மனச்சூர் திருச்சி திருச்சி மாவட்டம் மனச்சூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் எனக்கு வந்து வண்டியில போகும்போது ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஆனதுங்க கீழே ஒரு சைடா விழுந்ததுல வந்து இந்த சவ் கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல சவ் கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னாங்க ஓகே அப்புறம் அந்த லைட்டா ஒரு பெயிண்ட் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் சரிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் பாக்கல அப்புறம் அந்த எண்ணெய் கட்டு மாதிரி போட்டு அப்புறம் சரியாயிடுச்சு என்ன <laughs> 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 கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கான சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் பொதுவாக மூட்டுகளில் ஏற்படுகின்ற சவ்வு கீழ்சல் அல்லது லிகமெண்ட் டேர்னு வரும்போது ரொம்ப பத்திரமாக அதை நம்ம கவனம் கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் 
ஏன்னா முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய சவ்வுகள் அப்படிங்கிறது நம்ம நடக்கும் போதோ நிற்கும் போதோ இல்லை பாரத்தை தூக்கி நடக்கும் போதோ முட்டுகளில் கடுமையான அழுத்தத்தை தாங்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஒருவேளை அந்த இடத்துல கிழிசல் ஏற்படுது அது ஒரு சவ்வு கிழிசலாக ரெண்டா மூன்றா அல்லது மல்டிப்புளாக எல்லாமே கிழிஞ்சு போயிருக்கான்னு பார்த்து அதற்கு தேவையான சிகிச்சையை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஜஸ்ட்டு எண்ணெய் கட்டு போகிறது முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய தேய்மானத்தை குறைத்து வலி வீக்கத்தை குறைக்க உதவுமே தவிர கிழிந்திருக்கக்கூடிய சவ்வுகளை குணப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிரமந்தான் இதற்கு முறையான உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் வெளியில் பூசக்கூடிய மருந்துகள் அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் இந்த கிழிசல் வந்து சரியாகும் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி சவ்வு கிழிசல் வந்திருக்கிறதுனால ஓடுறதோ குதிக்கிறதோ அல்லது ரொம்ப தூரம் வெயிட் தூக்கிட்டு நடக்கிறதோ ஈவன் டூ வீலர் கூட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போய் பிரேக் பண்ணி காலை ஊன்றதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது ஒருவேளை அப்படி செஞ்சிங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மற்ற சவ்வுகளும் ஒரு வேலை கிழிந்து உங்களுக்கு முட்டுகள் அப்புறம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நான் திருச்சியில் இருப்பேன் உங்களால் முடியும்னா ஒரு முறை உங்களோட எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துகிட்டு என்னை திருச்சியில் வந்து பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா மருத்துவ அறிக்கைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனைக்கோ அல்லது சென்னை மருத்துவமனைக்கோ வாங்க நான் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலாக உங்களை எக்ஸாமின் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஆ ஹலோ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன நான் ஆதம்பாக்கம் ஜெயந்தின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறேன் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி குட் மார்னிங்மா வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட வயிறு நல்லா உப்பிடுறது அது இல்லாமல் தொண்டையிலேருந்து வயிறு வரைக்கும் எரியுதுன்றாரு எது எது சாப்பிட்டாலும் சரிங்கம்மா அதுக்கு என்ன டாக்டர் பண்ணுறது அது நல்லா தூங்குறாராமா ஆ தூக்கமாக சரியாக வர்றதில்லை கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆனால் அது கூட சரியாக தூங்குறது இல்லை டிஸ்டர்ப்டு தான் என்ன வயசாச்சுமா அவருக்கு அவருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கவலைப்பட வேண்டாமா நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் இல்லை அப்படின்னும் போதே நெஞ்சரிச்சலும் வயிறு பிரச்சனைகளும் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் தூக்கத்தை முறைப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம முயற்சி பண்ணணும் நம்ம மருத்துவமனை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணிக்கிட்ட நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அம்ருதல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பு ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த சிறப்பை ஒரு இருபது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து ஒரு கிளாஸ் வெந்நீரில் கலந்து காலை மதியம் இரவு உணவுக்கு பின்பு அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு கொடுங்க வீட்டிலேயே என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பெரிய டம்ளர் ஃபுல்லாக தண்ணி அதாவது ஒரு இரநூறு மில்லி தண்ணீர் எடுத்து ஒரு சிட்டிகை ஜீரகம் போட்டு நல்லா அதை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி சூடாக அந்த ஜீரக தண்ணீரை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை அல்லது நான்கு முறை குடிக்க கொடுங்க உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை மருத்துவமனைக்கு வாங்க அவரோட தூக்கத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சில மெடிடேஷன் சம்மந்தப்பட்ட உடற்பயிற்சிகளை நான் சொல்லித்தரேன் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக ரொம்ப சீக்கிரமாக இந்த பிரச்சனைகள் குணமாகிறத பார்க்கலாம் வெஜிடேரியன்ஸு அதுவும் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க தூக்கம் இல்லை இந்த மாதிரி ஹைப்பர் அசிடிட்டி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா பின்னாடி வயரு சம்மந்தப்பட்ட புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு இதுவே ஒரு காரணமாக இருக்கும் அதனால் உணவில் நல்ல கவனம் செலுத்தணும் கொஞ்சம் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்குன்னா உடனடியாக ஒரு என்ன தேவை இருக்கிறதுன்னு பார்த்து தூக்கத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய வழிகளை நம்ம தேட வேண்டும் அப்படி செய்யணும்னா இதெல்லாம் பின்னாடி பெரிய சிக்கல் கொண்டு வரும்மா எப்போ முடியுமோ கொடம்பாக்க மருத்துவமனைக்கு வாங்கம்மா நான் அந்த ஃப்ரீ மெடிடேஷன் கிளாஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு சொல்லித்தர சொல்கிறேன் அதை கற்றுக்குங்க தூக்கமும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த எரிச்சல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் நன்றாக குறையும் ஓகேம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உங்கள் பேருமா ஓகே எங்கேருந்து வாக்கு கூப்பிட்றீங்க நான் அம்பத்தூர்லேருந்து அம்பத்தூர் புதூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா எனக்கு ரெண்டு மூட்டும் வலிக்குதுங்க ஓகே டாக்டர் இருக்காங்கம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் எனக்கு ரெண்டு மூட்டும் ரொம்ப வலிக்குது சரி கொஞ்ச நாளாக இருக்கு எனக்கு சுகர் வேற ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கு சரி நானும் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில தான் சுகர் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த கஷாயம் எல்லாம் இந்த பாக்கா இந்த ஆவாரம்பு அப்படின்லாம் வச்சு அதெல்லாம் சாப்பிட்றேன் அதுவும் கண்ட்ரோல் ஆகாம அந்த அளவுக்கே இருந்துகிட்டு இருக்கு சரிங்கம்மா வீடு மாடியில இருக்கு டெய்லி ரெண்டு மூணு வாட்டி படி ஏறி ஏறி தான் இறங்கணும் ஓகே எனக்கு வயசு
எல்லா சக்கரை நோயாளிகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு நான் நிறைய சுகர் சாப்பிட மாட்டேன்பாங்க ஆனால் காலையில் காஃபியில் அரை ஸ்பூன் தான் சே பவுட்ரு சக்கரை குடிக்கிறீங்க அப்புறம் சர்க்கரை நோய் எப்படி குறையும் ஸோ சர்க்கரை நோய் குறையணுன்னா உணவுகளில் கட்டுப்பாடு கொண்டு வரணும் நீங்கள் அம்பத்தூரில் தான் இருக்கீங்க அம்பத்தூரில் வடிவேல் முதலி தெருன்னு சொல்லிட்டு ஓடி பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்குமா அங்கே போனீங்கன்னா இன்றைக்கி கூட டாக்டர் ஜெயரூபா அங்கே இருக்காங்க ஒரு முறை நீங்கள் அவங்கள சந்திச்சிங்கன்னா மகாராஜா தைலம் மகாராஜா கேப்சூல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மாத்திரைகளை கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் அதை உபயோகப்படுத்துறீங்கன்னா உங்களுடைய மூட்டு வழிகள் நன்றாக குறையிறத பார்க்கலாம் அங்கேயே வந்து சர்க்கரை நோயை குறைப்பதற்கு உங்களுக்கு சில உணவு முறைகளை சொல்லித்தர சொல்கிறோம்மா நீங்கள் போகும்போது அங்கே சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டயட் ஷார்ட்டும் கொடுப்பாங்க கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களோட சர்க்கரை நோயும் குறையும் மூட்டு வழிகளும் குறையும் மருந்துகளுடைய தேவையும் படிப்படியாக குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணுங்கள் டாக்டர் உங்களோட கேம்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா ஸோ இந்த மந்த்ல நீங்கள் எங்கேருந்து எப்போ எங்கே பார்க்கலாம் உங்களை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்திங்கன்னா இன்று நாளை அதே போல் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூன்று நாட்களும் மாலை ஆறரை மணியிலிருந்து ஒன்பதரை மணி வரை என்னை வந்து ஒசூரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மருத்துவமனையில் சந்திக்கலாம் அதே போல் சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் நாளையும் நாளை மறுநாட்களும் பெங்களூரில் ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள் மடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்சூர் ஏரி பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் அதே போல் டாக்டர் ஜெயரூபா அவர்கள் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற கருமுட்டை பை நீர்கட்டிகள் தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவர் அவங்க வந்து நாளைக்கு பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை சாலை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் காலை ஒன்பதிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை நாளைக்கு அவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே டாக்டர் ஸோ டாக்டர்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துல பார்க்கலாம் இந்த மந்த்ல அப்படின்ற தெளிவான முறையில் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ உங்கள் நியர்பை வரும்போது நீங்கள் போய் பயனடையலாம் ஸோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன பேர் ஆரம்பம் ஓகே எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க அம்பாசம் தரத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா உங்களுடைய கேள்வி என்ன மா டிவி பார்த்து பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுமா போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க முட்டு வளையுது வலது கை முட்டு ரொம்ப வளையுதுல சொல்ல பண்ணேன் சரிமா போட்டுக்கிட்டிருக்க <laughs> 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 சர்க்கரை நோய் நம்ம உடம்புல அதிகமாகும் போது நமக்கு இந்த தோல்பட்டையில ஏற்படக்கூடிய ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் அதே போல கால்கள்ல ஏற்படுகின்ற இந்த குத்தல் வழிகள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியும் சர்க்கரை நோய் அதிகமாவதற்கு காரணம் அரிசி ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட ம காஃபி டீயில் சுகர் போடாமல் சாப்பிட்றது அதே போல் இனிப்புகளை சுத்தமாக சேர்க்காமல் இருப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒருவேளை அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் மிக மிக அதிகமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை குறைப்பதற்கு மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் மற்றும் மகாராஜ தைலம் சிறப்பான மருந்துமா மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் மாத்திரைகளை காலை இரண்டு மதியம் இரண்டு இரவு இரண்டு உணவுக்கு முன்பு வெந்நீரோடு சேர்த்து சாப்பிடுங்க மகாராஜா தைலம்ங்கிற எண்ணெயை ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு சூடு பண்ணி தோல்பட்டையில் மூட்டுகளில் கால்கள் எல்லாம் தடவி ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வெந்நீர் பை வைத்து குறைந்தது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒத்தடம் கொடுங்க இதை செய்ய ஆரம்பித்தாலே இந்த வழிகள் குறையிறத பார்க்கலாம் உங்களால் எப்போ முடியுமோ நம்ம மருத்துவமனையுடைய கிளைகள் இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து மருத்துவர்களை சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள் உங்களுக்கு தேவையான உணவு முறைகளை பற்றி சொல்லி கொடுப்பாங்க அதையும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சர்க்கரை நோய்க்கு எந்த மருந்துகள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தாலும் அது கூட நல்ல உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணணும்னா சர்க்கரை நோயையும் குறைக்க முடியும் சர்க்கரை நோயுடைய பக்க விளைவையும் குறைக்க முடியும் வெறும் மாத்திரைகளை அதிகப்படுத்தி சாப்பிடுவதால் நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் ஏற்பட போவதில்லை அதனால் உணவு முறையில் நல்ல கவனம் செலுத்துங்க மகாராஜா கேப்சூல்ஸும் மகாராஜா தைலமும் உங்கள் ஏரியாவில் கிடைக்கலனா மருத்துவமனைக்கு தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் நாகராணி அல்லது டாக்டர் பிரிசில்லா கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு தேவையான மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் மற்றும் தைலத்தை அனுப்பி வைப்பாங்க ஒரு மூன்று மாதம் விடாமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வழிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாமா
Okay, man. Thank you so much for calling. Let's talk about the next call. Hello? 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 Okay, where are you calling? I'm calling the Sydney door. Okay, man. Let's talk about the next call. Let's talk about the next call. Okay, man. Let's talk about the next call. Okay, man. Let's talk about the next call. Let's talk about the next call. अंडरिंग अटिव नम्बर अकल पकड़क नीनीर सुरपिकल कड़म बाधपो नम कूड़ कटिकलम सक नो इंसुलटे तवर उवलो कवन अभी तरील उ अभी नम्बर उड़ मटमल सकपड़ पक वि सक नोयल उड़ बलवीन इलामें कुमें नमक उदी उ मुद्दों उड़ उ रेवि नो ए सकती कुा पिना कास नो नमुक नर वायनमे नम्बर चिकित्सा तिरनूरदी उ तिरवलूर नम्बर महत्व ओवन कम काले रे मणि वे ना तिरवलूर महत्व अलग अंबूर नम्बर महत्व बुधन कम मद मणि वे ना अंतर महत्व उंगेल महत्व अट्ठे नव मर उ सी वह उड़पयू ना सोलतर ना सर मेरी कुंद आदल पन्न मदम वे फालो पड़ूंग प्रच्न निरंतर मुझम गुणम नम्बर पाकल हलो वनक मधुरा <laughs> 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 डीपीन मोड़ तो इंग्लिश वर्ड से लग जोड़ रहा है। सरे। ये पे आज बोंगे वर्ड तो डेट पर नेड करूँ रब्बन आला नलची कर चुके। सरे। ये रंग पसल बहुत कुना मुड़िया मम मदर ने रंबो मौसमा रंदे तो बढ़ते बढ़ के आये रचे इप्पा और आलू इरुक। सरे। ये पे ये नंगे सारी तो बोंगे वर्ड पाकनु तीर � चल रहा है माइपा अंदर टीबीन सुन रहा हूँ लेकिन आधे के मात्रा लांग कुर्तर पांग ले आधा लांग साप रहेंगे ना मैं आर मास मात्रा साथ आंध मात्रा साथ तो ना वांधी वर्दन के सर प्री वर्दी तू का औरा मटेंगे तो अपनी नो तो आर मास वर्दी नहीं पर और ये टू मास जाप रचना ना ना जाप रहे इल्लंग सर ओ अपनी बिड़ा कुड़ा पोव टीबी संबंध पट्टोद सब नेर वोमारी नमक वांदी वर्दो तूक वरामो अब बट महत्व इतमी प्रच्नि वांदी वरामों तूक मरपांग एकारण टीबी की मर सापो पादवेकूड़ा ऐम पाद नीबी संबंध पट्ट नो इन रोम वलिम मर तेव इन अधिकमे नम्बर पार्क मुझे नम्बर इकई मुझे अभी नम्बर उड़ पड़ नुक मुड़म 
ஆனாலும் டிபிக்கான மருந்துகளை எக்காரணத்தை கொண்டு நிறுத்தக்கூடாதுமா நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டாவது சனிக்கிழமை என்று நான் மதுரையில் இருப்பேன் நீங்கள் மருத்துவமனையை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் என்றைக்கு மதுரையில் இருக்கேன்னு கேளுங்க கேட்டுட்டு உங்களுடைய மருத்துவ அறிக்கைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நேரில் வாங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த நிமிஷத்துலேருந்து உடனே உங்க கொடுத்துருக்க மருந்துகளை நீங்கள் திருப்பி ஆரம்பிக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த மருந்துகளை விட்டுறாதீங்க ஓகேம்மா கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நிச்சயம் எல்லா நோய்க்குமே தீர்வு இருக்கு டாக்டர் சொன்ன மாதிரி மெடிசன்ஸ் விடாம கண்டினியூ பண்ணுங்க டாக்டர் நேரில் வந்து மீட் பண்ணுங்கம்மா தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர் நிகழ்ச்சியோட நெக்ஸ்ட் கால கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேடம் வணக்கம் மேடம் நாங்க நிலக்கோட்டையில இருந்து பேசிட்டு இருக்கோம் மேடம் ஓகேம்மா உங்க பேர் நில தங்கம் மேடம் ஓகே தங்கம் இப்ப உங்க யாருக்கா கேட்டுட்டு போறீங்க என்னோட சிஸ்டருக்கு மேடம் ஓகே அவங்களோட வயது என்னம்மா அவ 22 மேடம் மறுபடியும் <laughs> 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 அடிக்கடி வருதாங்க டாக்டர் இல்ல அடிக்கடி வருதுனா வேலைகள் செய்யும் போதா ஓய்வுல இருக்கும் போதா சாப்பிட்ட பிறகு பசியா இருக்கும் போது வருது ஓய்வுல இருக்கும் போது வருதுன்னு சொல்லுது டாக்டர் ஓகே ஏனா இந்த மாதிரி நீங்க ஜெனரலா சொன்னீங்கனா அந்த பிரச்சனைகளை புரிஞ்சிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா ஏனா வந்து முறையா நம்ம வந்து ఫిజికల్ எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நோயுடைய தன்மையை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சரிங்க சோ அதனால நீங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய லேடி டாக்டர் பார்த்து அது மார்பகம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கா இல்ல உணவு குழல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கா இல்ல இதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கா அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டியை நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடாம இருக்கிறது அதே போல நல்லா தூங்காம இருக்கிறது ரொம்ப கோவப்படுறது இதெல்லாமே கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா அதனால உங்களால முடியும்னா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மருத்துவரை பாருங்க இல்லைன்னா சென்னைக்கோ அல்லது பாண்டிச்சேரிக்கோ வந்து என்னை நேரில் சந்திக்க முடியுமான்னு முயற்சி செய்யுங்கம்மா நான் ஒரு முறை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் உங்களோட வாய்ஸ் கிளியராக இல்லை ஒன் செகண்ட் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் நான் பெரம்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன ஆக்சுவலி என்னென்னா என்னோட ஹைட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ என்னோட வெயிட் பார்த்தா சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ எனக்கு வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வந்து வாரணாதி கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் கேஜி குறைக்கணும் ஹைட்டுக்கு அப்படின்னாங்க ப்ளஸ் எனக்கு த்ரீ த்ரீன்னு பார்த்தா கை காலில் பிளாக் பிளாக்கா பிளட் கிளாட் ஆயிடுது சும்மா நடந்தாலே எனக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுது ஸோ இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு ஐயாட்ட கேட்கலான்னு மடக்கிறதுக்கும் உடலை பாதிப்பதற்கு ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பணுக்கள் மற்றும் பிளேட்லெட் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இரண்டாவது காலையில் எழுந்த உடனே முட்டுகளை மடக்க முடியல அங்கேயும் ஸ்டிஃப்னஸ் வருதுன்னு நீங்கள் சொல்லும்போது எஸ்எல்இன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்குமான்ற ஒரு சந்தேகம் வருது இருக்குமானு என்னால் அப்படியே சொல்ல முடியாது பரிசோதனை செய்து பார்த்து தான் சொல்லணும் சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் எரித்திமேட்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை உடலுடைய ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட இரத்த சிவப்பணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் மற்றும் பிளேட்லெட் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ரொம்ப சீரியஸான பிரச்சனை இதை முறையாக நம்ம கவனம் எடுத்து சரி செய்யணும் வயசு இருபதுல தான் இருக்குன்னு சொன்னீங்க பட் ஆனால் வந்து மருந்து சாப்பிட்டு எடையை குறைக்க வேண்டிய அவசியம் என்னமா இருக்கு உணவு பழக்கங்கள் பயன்படுத்தி ஏன் எடையை குறைக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய தவறு உடலில் ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா மருந்தை தான் தேடுறோமே தவிர உணவு முறை உடற்பயிற்சியை வைத்து அதை எவ்வாறு கண்ட்ரோல் பண்ணுவது குணப்படுத்துவதுங்கிற முயற்சி நம்ம எடுக்கிறது இல்லை அதனால தான் இன்றைக்கு சாப்பாடுக்கு பதிலாக மருந்தையே சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறத பார்க்குறோம் 
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களுக்கு தேவையான முறையான உணவு பழக்கம் ஒரு முறை குடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு வாங்க உங்களுக்குன்னு பர்ஸ்டலைஸ்டு வெயிட் லாஸ்க்கு இருக்க டயட் ஷார்ட் என்னங்கிறத நான் கொடுக்க சொல்கிறேன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எஸ்எல்இ இருக்கா அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டி ரூல் அவுட் பண்ணணும் அதுக்காக என்ன தேவைங்கிறத நான் ஒன்று சொல்லித்தரேன் இந்த டெஸ்டெல்லாம் பண்ணலாம் மூன்றாவது இந்த மாதிரி வாரணாதி கஷாயம் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது நிச்சயமாக சாப்பிடக்கூடாது ஆயுர்வேத மருந்துகளும் முறையான ஒரு 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 மருத்துவருடைய அட்வைஸ் இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதுலேயும் பக்க விலை வரும் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா சித்தா மருந்து சாப்பிட்டேன் எனக்கு பசி அதிகமாச்சு எடை போட்டேன்னு அதுவும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய பக்க விளைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் உணவு உடற்பயிற்சியை வைத்து வெயிட்டை குறைப்பது எப்படிங்கிறது முதல் ஸ்டெப் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா எஸ்எல்இ இருக்கா அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டியை ரூல் அவுட் பண்ணுறது ரெண்டாவதாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் கரெக்டாக பண்ணோம்னா உடல் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே உங்கள் பெயர்மா முதுகு ஜவ்வு தளர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மேடம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கம்மா ஆ சார் முதுகு முதுகு ஒரே வழியாக இருக்குங்க சார் வலது கை தூக்கவே முடியலைங்க சார் சரி கேட்டதுக்கு டாக்டர்கிட்ட கேட்டதுக்கு ஜவ்வு தளர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் அதுக்கு என்னங்க சார் பண்ணலாம் சொல்லி தரேம்மா என்ன வயசு ஆச்சுமா உங்களுக்கு வயசு நாற்பத்தஞ்சு இருக்குங்க சார் எவ்வளோ நாளாக இந்த பிரச்சனை இருக்கு இப்போ ஒரு நாலஞ்சு மாசமா இருக்குங்க சார் நாலஞ்சு மாசமா இருக்கு சரிங்கம்மா தொலைக்காட்சியை பாருங்க உங்களுக்கான தீர்வை நான் சொல்லி தரேம்மா பொதுவாக நீங்கள் சொல்கிறதை பார்க்கும்போது கழுத்து பகுதிகளில் உங்களுக்கு கடுமையான சவ்வு அழுத்தமோ விலகலோ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை குறைப்பதற்கு முறையான ஆயுர்வேத சிகிச்சை தேவைம்மா நான் சொன்ன மாதிரி மகாராஜா தைலம் மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் நிச்சயமாக உங்களுடைய வழியை ஓரளவு குறைப்பதற்கு உதவி செய்யும் கேப்சூல்ஸ் ரெண்டு மாத்திரை காலை மதியம் இரவு உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடுங்க மகாராஜ தைலம் சூடு செய்து கழுத்து வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தடவி வெந்நீர் வைத்து உத்தரம் கொடுங்க ஸோ இதை செய்ய ஆரம்பித்தாலே வலிகள் குறையும் உங்களால் ஒரு முறை முடியும்னா சென்னையோ அல்லது வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கோ வந்து மருத்துவர்களை சந்திங்க உங்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அதுபடி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எந்த அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் இந்த சவ்வு விலகல் குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர்ல மூட்டு வலி மட்டும் இல்லாமல் நேர்கள் கேட்ட எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவான முறையில் பதில் அளிச்சிங்க டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் வணக்கம் ஓகே நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க தொடர்ந்து இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சாதிக்கிறதுக்கு சந்திக்கிறேன் அன்றைக்கு சிக்ஸ் ஃப